embættismenn á vegum Rússa í hernundum heröðum Úkraínu hafa bóðað atkvæðagreiðslu um helgina um innlimun heröðana í Rússland. Rússnarsk... Nei. Breskur ferðamaður sem misti eiginkonu sína barnunga dóttur og mákonu í bílslisi við Núpsvatt segir að sér líði eins og gildra hafi verið lögð fyrir fjölskyldu hans. Rannsóknarnend samgönguslisa hefur leiðrétt skýslu sína um slisið og beðið ökumannin afsökunar. Endurutt töku dómur hafnaði beðni Erlu Bolladóttur um að dómur yfir henni um rangar sakagiftir gegn fjórum mönnum í Gerfinnsmálunni er við endurutttekin. Hún getur ekki áfriað. Sér innfluttum þýskum pálmatrjám, rósarunnum, sólblómum og kálplöntum hefur verið rænt úr matjústakarði í Elliðardal sem hlotið hefur sérstaka viðurkenningu forsett. Sextíu tonn af þýsku stáli fjallu fyrir lokskurðartæki frá Hringrás í dag. Á mun styttri tíma en það tók landhelgiskestlun að gera það með sprengjum. Svona á gera þetta, segja lokskurðamennirnir. Gott kvöld. Embættismenn sem Rússar hafa komið fyrir í fjórum hernumdum heröðum Úkraínu tilkyntu í dag að þeir ætluðu að halda atkvæðagreiðslu um að svæðin verði hluti af Rússlandi, ekki ósvipað því sem Rússar gerðu á Krimskaga árið 2014. Stendur að því að halda þessar atkvæðagreiðslur um helgina. Stjórnvöld í Úkraínu segja að þetta sé sýndarmennska og breyti engu. Vestræn ríki hafa í dag fordæmt þessa ákvörðun. Björn Málkvist, þetta var bara að gerast, en hvað þýðir þetta? Sko, þetta þýðir í rauninni, já, það er löng saga, en sko, til að byrja með, þetta er ekki löglegar atkvæðagreiðslar í sjálfsögðu og það mun í rauninni ekkert ríki í heiminum nema auðvitað Rússland og kannski nokkur önnur ríki viðurkenna niðurstuð svona atkvæðagreiðslu. Það sem þetta þýðir, held ég, að muni þýða á annarstu dögum og vikum er að samþykkt þessarar atkvæðagreiðslur sem við gefum okkur að verði að þetta eru þetta mjög skrýtnar atkvæðagreiðslur eins og að Krímskaða 2014 þegar Rússa lögðu undir sig Krímskaðan þá mun gefa Rússum, Rússnenskum stjórnvöldum tækifæra á því að segja núna eru þetta orðnar orðin hluti af Rússlandi og árás inn í þessi inn á þessi landsvæði mun jafngilda árás inn í Rússland, eins og það er núna. Og ef við lítum á kortið af suð og austur Úkraínu, þá sjáum við að þetta eru fjögur hérð í austur og suðurluta Úkraínu, Hersson, Donetsk, Lúkansk og Sabritsja. Og viglínan sem að hefur verið það sem að rústnarskir og úkrænskir hermenn mætast, hún liggur inn á þessum svæðum. Þannig að þessi, þannig að halda atkvæðagreiðslu í þessum á þessum svæðum eru þetta sko fárólegt. En við skulum heyra örstutt hvað forráðamenn nokkur að þessara svæða sögðu í dag. Þegar ég pappisal palaženja að prævedinni referendum á vaprósu territorialni prinadlegnisti za parórskai oblasti. Hún prævedið 23. á 27. sintjabrja. Нашу будущую судьбу будете определять только вы, дорогие земляки. По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден. И уверен, эта процедура не займет много времени. Конечно, поддержка наших братьев, проживающих в Донбассе, на Украине. En hvað með þetta ávarp Pútin sem hefur bóðað? Jú, það var bóðað klukkan fimm í dag í stilskum tíma, svo klukkan sex og núna klukkan sjö og það er allra að býða eftir því að hann heldur þetta ávarp í beitni útsandi í hverju búist við í rússnesku sjónvarpi, ávarpar það þjóðina og líka að sjó... skal ég segja, um að hann, um að það verði talað um mögulega herkvæðningu í þessu ávarpi Pútins sem að myndi því að í rauninni mikla stigmögnun og á þessu ástandi, á þessari innrás í Rússlandi, í Úkraini, segi ég. Það er, við vitum það ekki en þá við vitum ekki hvað hann ætlar að segja en það er náttúrulega fastlega búist því að hann myndi svona lýsa sinni velþóknun á þessari vantanlegu innlimun 
þessara fjögra hérða í Úkraínu og þar með að þeir geti sagt nú er þetta Rússland, ef þeir ráðast þarna inn eru þeir að ráðast á Rússland og þar með eru átökin að stig magnast. En við fjöllum nánar um þetta í fréttum klukkan tíu og þá kemur hingað Friðrik Jónsson, öryggis- og varnamálasérfræðingur og útskýrir þetta frekar. Takk fyrir það, Björn Malkvist. Breskur ferðamaður sem var undir stýri í einhverju hörmulegasta bílslýsi sem orðið hefur hér á landi gagrinir harðlega íslenskt vegakerfi og bílinn sem hann legði. Hann vil í þó ekki fyrra sig ábyrð á því sem gerðist. Þrýr breskir ferðamenn létust í bílslýsi við núpsvöft milli jóla á nýjárs árið 2018. Sjömanna fjölskylda var í bílnum sem kastaðist fram af núpsvöfnabrúni og hafnaði grýttum aur 8 metra fyrir neðan brúna. Sýra Slaturia var undir stýri. Hann misti eigin konu sína, 11 mánaða gamla dóttur og má konu sína í slýsinu. Hann gaggrinir harðlega aðstæðar á vettvangi slýsins sem og bílinn sem hann legði. Sometimes, I'm sorry to say, but it felt like a trap. Í skíslu rannsóknanefnda samgöngu slýsa segir að hraða útreikningur gefið til kynna að bílnum hafi verið ekið á 106 til 122 km hraða fyrir slýsið. Sýras efast stórlega um þessa útreikninga. I do not have recollection of that day, but I know my driving style. I'm not a fast driver. Í upphaflegri útgáfu skíslunar kom fram að Sýras hefði sennilega ekki verið í belti. Kveikur hefur undir höndum gögg sem benda til þess að hann hafi vissulega verið í belti og eftir að hafa bent rannsóknanefndinni á það misræmi var skíslan leðrétt og Sýras beðin afsökunar. Þráttur í þetta vill hann ekki gera lítið úr sinni ábyrð. Það er almost impossible to, for me to put, a, put, put, put the blame on a single thing because it would be an escapist. Í fréttaskýninga þættin um kveik í kvöld verður rætt við Sýras og dóttúran sem lifði slýsið af. Þá eru fjallað almendum umferðar örgi á Íslandi nú þegar ferðamannastraumurinn er komin á fullt að nýju. Þátturinn hefst klukkan átta og verður samtími sýndur með enskum teksta á rúf tvö. Engin leiðir fyrir Erlu Bollodóttur að fá meira en 40 ára gamlan dómi yfir sér fyrir rangar sakagiftir endurupptekin hérlendis að minnstakosti. Eftir að endurupptöku dómur úrskurðaði í síðustu viku að ekki væru efni til þess. Fyrir 42 árum, 1980, var Erla dæmd í þriggjar og fangelsi í hæstarétti fyrir rangar sakargiftir. Hún bar sakir á fjóra karlmenn þeirra á meðal bróður sinn og sagði þá hafa átt hlut í dauða Gerfins Einarssonar. Mennirnir fjórir þurftu þess vegna að sitja í langarandi gæsluvarðhaldi á meðan málið var ansakað. Erla og aðrir sem dæmdir voru í Guðmundar og Gerfins málinu eða afkomundir þeirra hafa síðan reynt að fá mál sín endurupptekin. Engin þeirra hefur fengið endurupptöku á raungum sakargiftum. Í úrskurði endurupptöku dóms frá því 14. september um beðinni Erlu Bolla dóttur um endurupptöku segir að engin ný gögg sig komið fram í málinu sem skiptu sköpum. Ekkert hafi komið fram um refsi verða hátt sem í þeirra sem rannsökuðu málið eða að sönnunargöpn gegn Erlu hafi verið rangt metin og að þá hafi ekki verið slíkir gallar á meðferð málsins að það hafi haft áhrif á sakfellingu Erlu. Því hafnaði dómurinn að sakfelling hennar vegna rangra sakargifta eru tekin upp á ný. Dómurinn hafnaði því líka að þóknun merjanda Erlu eru greitt úr ríkisjóði og úskurðaði því að Erla skildi greiðunum réttur úmar þrjár miljónir króna. Ekki er hægt að áfrýja úskurði endurupptöku dóms, því verður ekki annað séð en að þessi úskurður sé endanlegur í máli Erlu að minnstakosti hérlendis. Erla ætlar ekki að tjá sig um niðurstöðuna við fjölmiðla í dag, búist er við að hún bóði til fréttamannafundar á morgun eða hinn. Fórustu menni í flokki fólksins á Akureyri segjast vera fórnarlömb í þeirri stöðu sem upp er komin í flokknum. Þeir segja alla fórustuna hafa grínast með kynferðislega áreitni kosningastjórans. Flokkur fólksins á Akureyri logar nú stafna á milli eftir að þrjár konur sökuðu karla í flokknum ofbeldi. Þeir eru á öðru máli. Við erum fórnarlömb núna í þessu máli og þær eru gerendur og það má ekki miðskilja það. Konurnar hafa borið karlana ymsum sökum. Þær segja Brynjólf hafa hóta því að búa þannig um hnútana að þær missi starfsleifi sín sem heilbriði starfsmenn. Það var ekki hótun, það var ábending um að ef að ég hefði komið fram við þær eins og þær við mig 7. september, þá hefði ég kannski mist læknikalegið. Og ég sagði sko ef þetta endur tekur sér hjá ykkur, þá getur læknikalegið starfsleið komist í hættu. Er það ekki hótun? 
segir það nú kannski ekki. Auk ásakana um andlegt ofbeldi saka konurnar Hjörleif Hallgrims kostningastjóra frambósins um kynferðislega áreitni. Í einu af mörgum símtölum okkar upplýsti hann mig um það að hann hafi aldrei lagt hendur á konur nema í rúminu og ég ætti að koma sem oftast í heimsókn. Konurnar leituðu til Jóns og Brynjóls eftir atvikin en fengu að eigin sögn litla hjálp. Hann hefur sjálfur viðkennt á sagt frá því í blöðum að hann, ég sé ekki klæmdist en hann talaði svona glannalega. Er þetta ekki meir en að tala glannalega að tala svona eins og hann hefur sagt? Að segja að hann snerti ekki, veitur hann, ég legg ekki hendur á konur nefn í rúminu. En þetta var sko bara til... Er það ekki meira en að tala glannalega? Ég sér þau, þær tóku þetta sjálfar bara sem grín og við hlóum öll að þessu. Þær litu þetta sem brandara og þess vegna litu við að þetta sem brandara líka bara hlóum með þeim. Þannig að það var það ekki mistöka ykkar hálfi? Nei, þetta var bara gert í gríni, það var allir að grínast. Inga Sæland formaður flokks fólksins segir í samtali við fréttastofu að Jón og Brynjólur hefði mátt átta sig á því að ásakanar um kynferðislega áreitni væru ekki grín og hefðu verið konunum sem fyrir því urðu þungbært. Engin ákvörðun hafi verið tekin um hvort vísa í mönnunum úr flokknum. Þjóðar og skemmdavargar hafa ítrekað farið ráns hendi um verlöðanan upphittaðan matjústagarð í Elliárdal í Reykjavík. Umsjónamaður garðsins er miður sín, en það lifi plöndurnar ekki í köldum jarðvegi og ríflega tvekja ára rannsóknarverkefni þar með eyðilagt. Í matjústargarðinum Aldin Biodómi í Elliárdal er nýtt heitt affallsvatt breyðhildinga sem annars yrði engum til gags. Þannig er rannsakað hvort undsíða stunda ilrækt utandir á Íslandi fram á vetur. Rannsóknarverkefni hóst fyrir rúmum tveimur árum og hefur hlotið viðurkenningu frá fórseta Íslands. En núna er verkefnið í uppnámi. Það hefur verið stóttum ekki þjóðnaður hérna. Að þessi plöndur sem eru búin að rækta sem eru plöndur í nokk það ár. Fólk bara koma að fara í gerðingina og bara stella af okkur. Þjóðvarnir láta aðvörun að skilta um eftirlitsmyndbands upptökur ekki stöðva sig. Fyrsti ár þarf að stóða okkur alveg bara kálplöndur og selleri og svo næst ár þarf að stál ávaxtatré og svo úðunartæki og fyrsti ár þarf að stál keðjusug og svo á þessa ári þarf að stál við gráskarsplöndur, rosarunnar og þessi palmatré sem er búin að sérflitja inn frá Þýskalandi. Þá hafa sólblóm verið klipt á stöngli sínum. Hérna er fyrir rosinar og það er líka að taka af kálplöntunum. Og klippa bara ofan á? Bara klippa ofan á. Ég meni að í þess garði er bara fjárfesta nánast miljóna krónur. Karen svíður þó sárast að rífulega tvekja ára rannsóknir á nýtjaplöntum sem gætu nýst Íslendingum hafi með skemmdaverkunum og þjófnaði farið í vaskin. Ef ég eða nokk ár og rækta plöntu það hverfist, ég finn út hvað kemur úr því, ég finn ekki út. Svo það er engin niðurstöður, svo hvað var tilgangurinn. Það er bara erfitt. Karin hefur kert þjófnaði til lögreglu, en enn hefur ekkert komið út úr því. Greilega gekk að slökva eld sem kviknaði í skorsteini við sýningar í mig lafasjó á fiskislóði í Reykjá ykki nótt. Eldurinn var laus út frá opni sem bræðir vikur í glóandi form og er notaður í sýningars. Eldurinn kviknaði í skorsteini um klukkan hálf fjögur í nótt. Hann var staðbundin og það gekk vel að slökkva hann, en miklar skemmdir urðu á þaki húsins. Þá urðu vaskemmdir í sýningarsal. Slökkvistar var umfangsmikið og tókum fjórar klukkustundir. Fyrirtækið hefur í nokkur ár haldið sýningar í Víki Myrdal, þar sem vikur er hitaður þar til hann verður fljótandi og honum er svo held inn í sýningarsal þar sem gestir geta skoðað og fræðst um eðli hrauns og eiginleika þess. Þetta er fyrsta svona hraunsýning í veröldinni. Yfir 3000 sýningar hafa verið haldnar í vík á nokkur óappa. Til stóð að opna útibú og hefja sýningar á því sama á fiskislóð á næstu dögum, en nú verður því frestað þar til viðgerðum vegna brunans í nótti líkur. Talið er að kviknað hafi í klæðningu í skosteininum vegna hitans í opninum sem bræðir vikur, en til þess þarf um ellefu hundruð gráður. Og við vorum með okkar fólk að vinna hérna við bræðslopnin og það sem er hún verið þeir verða varir við eldin bara um leið og hann kemur upp og hringja hann náttúrulega bara strax í slökkuliðið sem við höfum verið í góðu og þéttu samstæri við og það var allt sett í gang bara til þess að 
að reyna að lágmarka skaðan. Við erum svo ótrúlega heppin að það virðist vera lágmarks tjón á öllum búnaði, á bræðslopnunum og öllum búnaði og öllu innan þeirra. Áfram var tekist á um svo kallað engkrótjatt mál í Herrastómi Reykjavíkur í dag þegar annar dagur aðalmeðferðar málsins fór fram. Fimm eru þar ákærðir fyrir að flytja inn framleiða og hafa í fórum sínum samtals hátt í 200 kilo af allskins fíknefnum. Tveir þar eru sagðir hafa átt í miklum samskiptum um skipulagninguna undir dulnefnum á undirheima fóreitinu engkrótjatt. Fréttastofi er óheimilt lögum samkvæmt að greina frá því sem framhefur farið í réttaröldunum fyrir en skýrslutöku fyrir dómi er lokið að fullu. Gríðalegar skemmdir urðu í Puerto Rico af völdum fellibilsins Fionu sem fór yfir landið í gær. Ímsir innviðir hafa verið í lama sessi þar í fimm ár eða allt frá því að annar fellibilur olli miklum skemmdum. Stormurinn herjaði á Puerto Rico í gær og á sunnudag. Honum fylgdi úrhellis rigning sem olli flóðum, örskriðum og skemmdum á innviðum. Sólarhings úrkoma mældist 760 mm á vestileiknu svæðunum. Rámak fór einnig víða af eigunni. Tveir létust í hamförunum en hundruðum manna var bjargað. Þetta var innundað og við tókum að sali korriendo. Þetta var bara ljúfja, bara það og það. Það var bara það að það var það. Til að bæta gráu ofan á svart er ímislegt enn í lamasessi frá því fellibilurinn Maria gekk yfir árið 2017 og varð um 3000 manns að bana. Ramakstruflanir hafa verið tíðar og innviðir sem er eitt var að koma upp eftir hamfarirnar þoldu ekki allir flóðin sem fyldu Fionu. En muchas áreas que nunca habían tenido inundaciones ha habido acumulación de agua sin precedente. De hecho, en muchas áreas ha sido mayor que lo que vimos en el huracán María. A de hoy que eru yfir 3000 hús en ói búðarhæf síðan þá, en þau eru mert með bláu plasti. Este era el cuarto de nosotra, donde íbamos a dormir, porque era la casa chiquita. Este era el de ella, el baño y lo que era el londri. A que me preocupa es que se me vaya el techo de nuevo, y se me inunde, porque es triste perder mi casa de nuevo. Joe Biden, Bandaríkja fósiti, lísti snemma yfir neyðarástandi og veitti almanavörnum Bandaríkjana heimild til aðstóðar. Fiona heldur nú norður á bóginn og á að fara nærri Bermúta síðar í vikunni. Framkvæmdir eru langt komnar við þveráruvirkjun í vopnafyrði en kostnaður við framkvæmdinnar eru um 2,2 miljardar króna. Virkjunin á að bæta raforku öryggi á staðinn. Þegar okkur berað garði er verið að leggja síðustu metrana af þristi pípunni sem liggur neðanjaðar frá miðlunarlóni og niður í stöðvarhúsið. Það er fyrirtækið Arctic Hydro sem reysir virkjunina. Uppsett af virkjunar eru 6 megavött og hún mun framleiða um 34 gigavöstundir á ári. Helstu mannverki eru stífla, hérna 18 metra há og bak við hana er þetta um tveggja hektara stórt lón. Frá henni liggur 5400 metra langur vassvegur að stöðuðarhúsi sem þú sér hérna bakvimi og þar er lóriættur sex bísa pelton sem framleiðir þessi sex megavött. Hingað til hefur vopnafjörður treyst á raforku frá öðrum stöðum sem er óheppilegt ef línan bilar eða slær út. Og þá þurfa dísjálfilar að knýja staðinn og þessi vassafsbyrkjun hérna getur þá hjálpa til við það og minka ólíu breslu hérna. Hún sem sagt getur kert eigu og getur þó kert þorpið. Hér má sjá væntanlegt stíflu og lónsstæði en virkjunin verður komin í fulla notkun í november. Framkvæmdunum fylgir vissulega rask á ósnortnu svæði. Á framkvæmdatíma erum við í sárum og svo verður kappkosta við að landmóta og græða upp eftir okkur. Og tveimur árum frá í raunni lok framkvæmda þá mun lítið sjást. Hinni nýju þveráru virkjun fylgir næstum 6 km langur vegur upp að stíflustæðinu en þessi nýju vegur opnar svæðið neðan stíflu fyrir ferðamennum. Mjög fallegt gljúfur hérna fyrir ofan þar sem að menn eru farnir jafnvel að huga því að setja útsýni spalla og þess áttar þannig að bara auki nútivist meira aðgengi. 
Seinni vindmillan í þykkvabæ var feld í dag. Eina liðin er að nota lokskurðartækja mati starfsmanna hringrásar. Landelgiskjarslan hafi bara verið að æfa sig. Það er meira en að segja það að fella tæplega 60 metra háa og 60 tonna vindmillu. En þá er gott að vera með réttan mann í verkið. Ég er nú kallaða terminator af vinnum mínum í vinnunni. Akkur það. En það er verið að reyna að finna upp nýtt nafn, fellir aftur. Starfsmenn Hringrásar mættu í þykkvabæ í dag til að ráða niðurlögum vindmillunar sem eftir stóð. Hún hafði ekki verið notkun í fimm ár eftir að hún eyðilaðast í eldsvoða. Millan var með félagskap sem hlaut sömu örlög eftir sex springur frá springisveita landtekkiskestunar í ársbyrjun. Vindmillan hér í þykkvabæ er úr þýsku stáli og reynslan sínir að það er þrautin þyngri að fallana. En við skulum sjá hvort Hringrás gengur betur með þessa í dag. Eins og hjá landhelgiskestlunni gekk ekki alveg allt að óskum hjá lóskurðarteimi Hringrásar í dag, en hafði stóð að lókum. Millan fjall eftir rúmlega tvekka tíma lóskurð. Þetta gekk aðeins hægar en þið byggust við? Já, við lendum bara í háaða helvítis vind hérna. Og Millan neitað að fara í þá átt sem við ætluðum að hóna og að fann að setjast í hælinn. Til þess að vega á móti var fengin að láni tjakkur af næsta bæ. Þessi tjakkur, hann reddaði eiginlega málinu. Af því að móðin náttúra var ekkit alveg að leifa okkur að gera þetta eins og við vildum. Lét okkur hafa fyrir þessu svolítið. Hvað er besta leiðin til að taka niður svona grip? Það er akkurat svona. Ég fer ekkit ofan á því en landilskjast ef hann náttúrulega bræfa sig. Þeir eru ekkit fagmenn í þessu ef hann bræfa sig. En svona á að gera þetta. Vindmillan verður nú bútu niður og færð til endurmyndslu. Fulltrúi fyrirtæksins Háblæs sem mátti vindmillunar segja þau nú stefna því að reisa nýjar vindmillur í stað þeirra földni. Það var gamalt félagumynda sem fór í þrót og nýjir eigundur keiftu það og nú á að endurbyggja og og gera nýtt. Já, já, Baldin, hvað ætlið þið svo að bjóða upp á í karsljós í kvöldsins? Við ætlum að ræða aðeins við Aðastinn Kjartarsson, bláðamann. Hann hefur falið lögumanni sínum að óska eftir því að mannréttindu dómstóll Evrópu sker úr um það hvort að ég lögruglega hafi verið heimilt að yfirherra hann sem sakbórning í máli sem tekist fréttu sem hann skrifaði um skerlega dildt samherja. Svo allir verið líka að kíkja aðeins við í leikhúsinu, fjalla um nýjan söngleik. Flott, mér sem ykkur þið, takk fyrir þetta, Baldvin. Og þá veðri, stuðlaðar áttir, góðlega kaldi, það verður við að rigning í nótt og fram á morgundaginn um landið austanvert og svo fyrir að rigna sunnalands í fyrramálið. Það verður við að skúrir þegar kemur fram á miðgudaginn og hiti verður á bilinu 7-13 stig. Sigur Jónsson veðurfrengur, hann mun fara nánari við veðrið að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Formaður Fimleika Sambands Íslands, þriðja stærsta sér Sambands ESI, sagði af sér embætti í gerkvöldi vegna deilna um áframhaldandi ráðningu landslistjálfara sem fyrir í sumar var sakaður um ölvunarakstur. Stjórn FSI segi deilurnar hins vegar að minnstu leiti snúast um það meitta atvík. Utva eins og slið Íslands í fótbolta stendur á barmi þess að komast í lokakeppni EM í þriðja sinn. Til þess þarf þú að leggja tjekkaða velli í tveimur umspilstekin. Og við skuldum vafða stórveldi Barcelona skilaði drjúum hagnaði síðast árið. Því er þó aðalega að þakka sölu á framtíða sjómarpsréttar og ímyndargreiðslu sem réttu nafni nefnist lán. Íþróttir hér rétt handan auðlýsinga. Og þeirru kveðjum ykkur skulum við venjum samkvæmt renni við það sem er helst í þessum fréttatíma. Ræðu Vladmir Pútins Rússlandsforseta um áform um atkvæðagreiðslu í hernumdum hérðum Úkrænu virðist hafa verið frestað til morguns. Embættismenn á vegum Rússa hafa bóða atkvæðagreiðslu um innlimun hérðana í Rússland. Breskur ferðamaður sem misti eiginkonu sína, barnunga dóttur og mákonu í bílslisi við Núpsvatt segir að sér líði eins og að gildra hafi verið lögð fyrir fjölskyldu hans. Rannsóknanend samgönguslisa hefur leiðrétt skýslu sína um slisið og beðið ökumannin afsökunar. Endur upptöku dómur hafnaði beðni Erlu Bolladóttur um að dómur yfir henni um rangar sakagiftir gegn fjórum mönnum í Gerfinnsmálinu yrði endur upptekin. Hún getur ekki áfríað. Sérinn fluttum þýskum pálmatrjám, rósarunum, sólblómum og kálplöntum hefur verið rænt úr matjúrtagarði í Elliárdal sem hlotið hefur sérstaka viðurkenningu forseta Íslands. Með þjófnaðinum hafa ríflega tveggja ára rannsóknir á ílrækt utan þeirra verið eyðilagar. 
Næstu fréttir verða í útvarpi og svo morgu klukkan 10 í kvöld og við verum nokkar rúl.is eru færðir allan sólarhengin. Við minnum á fréttarskýringa þátturinn Rú Kveikur hefur göngu sína í kvöld eftir Karsljós. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur er sendur út hálfsmánaðalega. Rannsóknablaðamenn skoða þar samfélagsmálin frá einsum hliðum. Hálf terbergi og eldús eru sænskir hönnunaþættir.